Եթերում զինուժն է բարև ձեզ եվ այսպես ավարդվեցին միջազգային բանակային խաղերը, հայզինց արեղները ինչպես եվ սպասվում էր կարողացան հաջողությունների հասնել և առաջատար տեղեր զբաղեցնել։ Շապատը կարևոր էր նա� Առաջիկա 45 ոպենները հետաքրքիր են լինելու։ Ավարդվել են միջազգային բանակային խաղերը ամպոպիչ ռեպորտաժ Հուսաստանի դաշնությունից։ Նորակոչիկի օրը վերկացից մինչև ուսումնական մարզումներ երիտասարդ մ Սահամանամեր ծամանքների երիտասարդները շենացնելով գյուղն ու պահպանելով սահմանը երկու տուն մեկը գյուղում մյուսը մարտական դիրքում, երկու տուն, որոնք միասին կոչվում են հայրենիք սահման։ Եվ կյանքը շառունակվում է ծնվել է կարոյապատերազմում Սակցությանը մեր երիտասարդներն այս անգամ նույնպես կարողացան հաղթահարել բոլոր դրժվարություններն ու տպավորիչ արդյունքներ գրանցել։ Իմ գործ ընկերներն այս որերին նույնպես գտնվել են իրադարձությունների էպի կենտրոնում, Հայկական երաժշտության ներքո մեր տանքիսները շախմատ են խաղում, շրջում այլ երկրների պատմությունն ու մշակույթ է ներկայասնով տաղավարներով։ Մեկը սկուտեղի վրա է մանդրանկարում, մյուսը պայտ է տիկնիկի, մեկ � Սա միջինասիական ժողովորդների ավանդական աղեղն է, պարանը ամրացնելու համար մեծ ճանք է պահանջվում, իսկ նետ նարցակելու համար բավականին ուժ է պետք։ Քործողությունը կատարվում է մեկ շարժումով, ահա այսպես, և նետ նա տարբեր երկրներում անցկացվող զորավարժություններին և ստուգատեսներին մասնակցող հայկական պատվիրակության կողքին մշտապես եղել է հայ համայնքը, դիվանագիտական և ռազմական ներկայացուշտությունը։ Աջակցել են � Անհատական մրցավասքում հայկական ազնակազմի վերջին ելույթի օրն է, ոգոստոսի վեցը։ Միայն հայ տանկիսներից ուսաբերած արդյունքից է կախված մեր թիմի կիսա եզրապակիչ դուրս կալը։ Անգամ տղաններին � տանքի հրամանատար արդուր գյուլբեկյան նշանորու ոպերատոր հայք մելիկ ճանյան և մեխանիկ վարորդ վարուժան ասատրյան։ Հնչումը մեկնարկ նազդարարող շեպորը տանքիսները զբաղեսնում են տեղերը, խնդիրն հակատանկային փոսը, ծնկաձև կամ ուրջը սանրածև տեղամասը, մեկ մետեր բարձությամ պատնեշը և մոտենում մարտական կրակի երկրոր տեղամասին։ 
ուղաթի հոցված է ազնակազմը կրկին անցնում է բոլոր բարդությունները եւ լիցքավորում երրորդ գրականի խնդրի զինամթերքը 15 փամփուշտ զուգակցված գնդացրի եւ ապակյատ իրախը խոցելու համար սակայն այստեղ խնդիրի առաջանում զուգակցված գնդացիրը չի գործում եւ ազնակազմը տեխնիկական օկրություն է պահանջում շուրջ 10 րոպե կործնելով մեր տղաներին ի վերջո հաջողվում է խոցել իրախը եւ շարունակելով հաղթահարել մնացած արկելքները եզրագիծը հատում են վերջինը երկրպագուները հուսահատված են թվում էր թե կիսա եզրափակչի մասին կարելի էր մորանալ սակայն մրցավարական կազմի մարազնին հետազոտությունը ցույց տվեց որ ցակած խնդիրն իսկապես տեխնիկական էր ստեղծված իրավիճակում ազնակազմն անզոր էր ուստի անտեղի ցախսված ժամանակը հանվեց որի արդյունքում մեր թիմը հնարավորություն ստացավ մասնակցելու կիսա եզրափակիչ փուլին Հաջորդորը կրկին վիճակահանություն եւ կրկին տանկերիու երթուղու գույնի ընտրություն։ Կիսա եզրափակչում փոխվում է ամեն ինչ, անգամ երթուղու կանոնները, ավելացվում են թիրախներ եւ խնդիրներ։ Հայկական պատվիրակության ղեկավար գնդապետ Սասուն Բադասյանն է քաշում վիճակը եւ հայտարարում։ Ջիլոնի տանկ տարոյ զայեստ։ Կանաչ տանկով եւ երկրորդ մեկնարկում հայտանկիցները կպայքարեն եզրափակչի ուղեգրի համար։ Իսկ մինչ այդ մեզ արդեն ծանոթ գործ ընթաց։ Ստանում են յուրական ճուր տանկի համար 5 արկ եւ սահմանափակ քանակության փամփուշներ կրակային միջոցները նշանազարկի բերելու համար։ Հայկական դրոշով եւ զինանշանով զարդարված միանման սպորտային համազգեստով քայլում են մեր տանկիսները։ Վաղ Արաբոտյան եւ Երեկոյան մեր տղաները հնարավորություն են ունենում մարզվելու եւ ազատ ժամանց նստ ցանկության կազմակերպելու։ Ազատ ժամանակը հա անցնում է հետաքրքիր բոմանդակալից տղաները զբաղվում են սպորտով նամանամը տեստաֆետայում արդեն իսկ կա մի փոքր սպորտի վարժություն դա անձնակազմի փոխարինումն է ու համ ժամանակ են կանցկացնում համ էլ պատրաստում են անձնակազմին այդ բարձունը կատարելն։ Մեր տղաները ոչ միայն փորձառու տանկիսները, այլ նաև կոփված մարզիկներ, իրենց տեղակայման վայրում ընձրված հնարավորությունը բաց չեն թողնում, շարունակ մարզվում են եւ վստահեցնում, որ տանկիստին ֆիզիկական բարձր տվյալներն անկասկած ծանրաժեշտ են։ Բացի տեխնիկայի հետ զբաղվելը, սпасարկելը, աշխատում են կիշքան հնարավորալից կա թափվենք, մարզվում ենք։ Դե իսկ սիրելի սպորտաձևն էլ ֆուտբոլն է։ Անկասկած կարելի է թոթափել հույզերն ու լարվածությունը զվարճանալ եւ միաժամանակ մարզվել, չէ որ վաղը մեր թիմի համար որոշիչ օր է։ Կիսա եզրափակչի մեր մեկնարկն է։ Իսա եզրափակիչն է, տանկային փոխանցումը վազքը։ Մասնակցում են այն 12 թիմերը, որոնք կանատական մրցավազքի փուլի ավարտին արձանագրել են լավագույն արդյունքները։ Նպատակն է որոշել տանկային բիաթլոնի եզրափակիչ փուլի 4 մասնակիցների։ Փոխանցումը վազքին 1 տանկով մասնակցում են թիմի 3 անձնակազմերը։ Տանկի հրամանատար Արման Արուստամյան, նշանառու օպերատոր Աշոտ Մանուկյան, մեխանիկ վարորդ Զավեն Աբրահամյան։ Այս ժամկետային զինծառայողների դեմ մեկնարկում են տարիքով եւ փորձով գերազանցող 3 տարբեր երկրների սպաներ եւ պայմանագրայիններ։ Մեկնարկ եւ 4 տանկերը շարժվում են միաժամանակ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կատարում է 4 շրջան, սակայն յուրաքանչյուր շրջան ունի իր խնդիրը եւ կազմակերպված է այնպես, որ տանկերի մոտ խնդիրների կատարումը չհամընկնի։ Թե ինչ արտականությամբ են ազնակազմերը կատարելու խնդիրները, նույնպես որոշվել է վիճակահանությամբ։ Տարբերակներից մեկն առանց մարտական կրակի արագընթաց շրջանն է։ Մյուս շրջաններում ազնակազմերը պետք է մարտական կրակ վարեն ընթացքից կամ զենիթային գնդացրից ուղղաթիռի եւ հակատանկային հաշվարկի ուղղությամբ 
կամ ապակյատ հիրախների ուղությամ զուգակցված կնդացրից։ Հաղթարելով բոլոր չոր շրջանները եզրագից ահատող տանքը կանգնում է մեկնարկի նշանագծին։ Տանկային փոխանցում ավասքի ընթացքում հայկական թիմն ունեցավ ինչպես վրիպումներ և տուգանային շրջաններ, այնպես էլ թերացումներ արկելագոտիները հաղթահարելիս և պարտադիր նորմատիվների կատարումներ։ Բացի այդ Որվա ավարդին միայն հայտնի դարձան եզրապակչի չորս մասնակից երկրների անունները, նրանք են Հուսաստանը, բելարուսը, չինաստանը և Հազախստանը։ Ավարդվեց տանկային բիատլոնի կիսա եզրապակիչ պուլը և արդեն հայտնի են այն չորս երկները, որոն կմասնակցեն եզրապակջին։ Այն կանցկած վիոգոստոսի տասներկուսին, որից ամիջապես հետո տեղիք ունենա � Միջազգային բանակային խաղերի ու տպավորությունների մասին կպատմենք նաև հաջոր ճապատ, իսկ մինչև այդ իրադարձային այս շապատվա մասին, որ են հինպես հագեցած էր։ Թողարկման այս հատվածում անցնող շապատվա բանակային Ամպոպվել են 2017 թվականի առաջին կիսամյակում պաշպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հազնաժողովի կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Նախարարվի կեն Սարկսյանը զինց առայողների ենք ասկանալ, թե առաջկայում ինչ անելիքներ ունենք մեր ռազմաբրժկական փորձականության որակը զգալի որեն բարելավելու ճանապարին։ Պաշպանական ոլորդում հայ հունական համագործակցությունը նոր հարդության վրա։ Նախարարվի գեն Սարգսյան նդունել է Հայաստանի հանրապետությունում հունաստանի արտակարկ և լիազոր դեսպան նավսիկան ենսի էվա վրայլային և նորանշանակ Կաղաքացիների ընդունելություն պաշպանության նախարարությունում, նախապես ծուցակագրված կաղաքացիներին ընդունել է պաշպանության նախարար վիգեն Սարգսյանը, մանրամաս ընծանոթանալով ներկայացված խնդիներին պաշպանական Եվ պաշպանության նախարարությունում է հյուր ընկալվել ամերիկայի միացյալ նահանգների կոնեկտիկութ նահանգի բրիջիտ պորտի ռազմական ակադեմիայի դասախոս Աննա Քրիկորյանը։ Պաշպանության նախարարության � Ըգոստոսը զինվորական կյանքին ինտեգրվելու կարևորագույն շրջապուրն է, զորամասում հայտնվելուց հետո նորակոչիկի գլխավոր խնդիրը զինվորական ծարայության կանունակարքերին, որակարքին ու ժամանակացույցին հ Ուղիղ 6 նանց 30 կրցեր նամանատարը մտնում է զորանած ու այսպես տալի սորվա մեկնարկը։ Մարկըտ վերկըտ, Մարկըտ վերկըտ։ Վարկյանների ընթացքում անձնակազմ նարդնանում է հակնվում մասնակի պատրաստվում մարզանքի։ 
Սպյուրկայի Մովսեսը բոլորի հետ շարք է կանգնում ու շտապում շարահրապարակ, այստեղ եվ այսպես են դիմավորելու լուսաբացը։ Առաջին հերթին վասքով ու մկանները գործի դնելով նորակոչիքների նոր հերթապողն աթեն հասցրել է սերտել զինվորական ժամանակացույցը, որ տեղ երբ և ինչով պետք է զբաղվել։ Սա հառաջին հերթին առողջության համարելավ ու աստիճանամպար սամանված կարգի ծանրաբերնովածությունը արվում վիսպադրորության։ Այսպես կոպվում են հետո վերադարնում զորանոց մինչև շարկ կանգնելը պետք է հարդարվեն, պատրաստվեն ու պահպանեն հիգենայի Համեն ինչից է լոգտում ենք շատ համեղա, համեն ինչ է դավա։ Մեր խողարները փորձում են առավելագույն անել, որպսի մեզ գոհասեն մարդունակ բանակ պատրաստելու համար։ Մովսես նու ընկերներն առաջին որվանից համտեսել են ու համոզվել, սնունդը թարմ է, պատրաստված է խնամքով ու ոգատարությամբ, ճաշարանի ազնակազն այս ամեն է լսել է հարցրել բոլորին։ Կարցիքներ ենք հարցնում, որ ճաշվոնցկուզ են, որ լինի արդյ հատորն ընդունում են երտման հարարողություն։ Մովսեսն արդեն երդում նդունել եմ, մեկ շապատ է անցել է հիմնական ծարայության նրան կարլի է հանդիպել լսարաններում։ Ուսումնական զորամասում ծահոնդանալու են այն տեխնիկային, որով ավելի ուշ կապաց թե ամեն մեկ կստեն ինչ սենք կրի պետք է ունենանք, պետք է այդ սենքը իմանանք շատ լավ, եվ անստում ենք իմնականում մասերը, թե տվյալ սենքը հիպատերազմական կոնքրետ ինչ իրավիճակում երբ է պետք։ Այստեղ հակահոթային պաշտպանության ապագա երաշխավորներն են լսում են ուշադիր, գրի արնում գլխավոր դասերն ու առաջում ծահոնդանում տեխնիկայի բնութագրին, բանավոր ու դասախոսի մեկնապահությա� ոտային նշանակետեր։ Ավելի ուշ նաև ուսումնական զենքերով կաշխատ են հետո իրենց կվստահեն իրական համալիրները։ Մովսեսի համար այս ամենի երկար սպասված կենսակերպ է եվրոպայից վերադարձել է Հայաստան Ժամկետայիններն այստեղ ժամանակավոր են նրանց երկամյած առայության միայն մեկ կարորդն է այստեղ անցնելու։ Երբ պատրաստ կլինեն մարտական առաջադրանքի, այն ժամանակ էլ կբարդրանան դիրքեր, կպահեն սահման Աստված դա որայցյուները միշտ լինեն հաստատուն, կանգուն ու իրենց ուսերին գրեն մեր միակ ունեցվածքը հայրենիքը։ Մնացեք խաղախ մեր լերների պես ու կանգուն մեր լերների պես։ Ձեզ խաղախ ծարայություն ու � Սնողներն այս որերին արիթեն ունենում հանդիպել իրենց զինցարոյող որդիներին, մինչ այդ սովորական թվացող շապատ կիրակիներն այժմ տոնական են դարնում։ Երդման առառողությունները որպես կանոն կազմակերպվում են � զինվորական երտմամբ նորակոչիքները պատասխանատվություն վերցրեցին հայրենիքի պաշտպանության ու խաղաղության համար, իրենք իսկ դարնալով խաղաղության գրավականը։ զինված ուժերի ուսումնական զորամասերից մեկում զինվորակ
թող բարի ծառայություն լինի բոլորին։ Մեր զինվորին առողջում, անպործանք ծառայություն, մեր հայրենիքին խահողություն և պաշպանություն։ Հանգրեջարկ, լսում է։ Սարայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս պայիցի վեր երբ զենք ձերկին երսում են որակոչի կնագիտակցում է, որ հայրինիկը ամեն ինչի ստանք է ու ոչին չխնայելով կծարայի հպարտություն պարգևելով հարազատների։ Հառաջի տղաս արդեն ծարայել է, վերադարձել իրար երկար չեին պնդրում, անմիջապես գտնում էին, պորսելով երտման պահա որպես հուշ ավերջասնել։ Դարնում են ինքնորյուն, դարնում են ամուր, կանգնում են իրանց ոտքերի վրա ամուր, այսինք ընձնողական գուրգուրանքից, պաղակշանքից Ես անատոլի Սերգեյս Մոլիկովը ծարայության աստելով Հայաստանի Հառապետության զիմբատություն։ Չիշտ է տեղաներն արդեն մեկ ամիս է ծարայում են, բայց իրական ծարայությունը սկսվում է հենց այս պայից, երբ զգում է սկո Հուրականչուրը ծանկանում էր տեսնել, թե որդին ինչպես է շարկում երևում և ինչ կեցված կունի։ Վերջում ծնողները զորամասի հրամանատարական կազմի էտ ծանութանալուց հետո հնարավորություն ունեցան զավակների հետ մի քանի ժամ Իդեք ինձ երջանիք զգալու և հպարտանալու պահերից, եթե ունեցել եմ երբևից է կյանքում, ապա դրանցից ամենակարևորը զինվորների հայր լինելնա, ընտանապես ծարայել հայրենիքին յուրականչուրիս պարտքնա, պախպանել հայրենիքը � պահում եմ հայրինիքս։ Սինվորական երդումից ամիսներ անց այս երիտասարդները մարտական հերթապահության կանցնեն ստանձնելով հայրենիքի իրենց վստահված սահմանի պաշտպանությունը, առակելություն, որը պատվ Պաշպանության բանակի մարտական հենակետերից մեկն է Սերժանդ բարսեղյանը ծանութացտում է սահմանային տվյալ հատվածի աշխարագրական դիրքին մանրամասն ներկայացտում, թե ինչպես են կազմակերպում առորյածարայությու Հայողներիս գոնությունը։ Նղաներից յուրականչուրն իր տեղում է կանգնած ամուր հաստատուն ու բջրական։ Իտարկումները իրականացում է պարշաչ մակարդակով լակարակորդի հանգստությունը մեզ կնելու արի չի տալիս, հակարակը ավ զգոն ու պատրաստ վիճակում մշտապես լինել։ Նորեքներին ավելի փորձարուները դիմավորում են հարազատի պես մանակրգիտ ներկայաստում մարտական հերթապահության կրման առազնահատկությունները։ Դիրքի ավակը հրամանատարական փոր� պատրիշ գործողություններ իրականասնել յուրականչուր ռոպեի հակարակորդի կողմից յուրականչուր սադրից կայլի դիմաց։ Դիրկային ծարայության առաջին ու կարևոր բաղադրիշներից մեկը կարգապահություն Հովանես պարաշյան հարություն մկրջյան Սանվել թովմայսյան զինուշ։
Ադրբեջանը չի դաթարում ապատեղեկատվություն տարածել հայկական կողմի դիվերսյանների ու խաղաղ բնակավայրերի գնդակոցման մասին։ Բոլոր նման տեղեկությունները ժամանակին և համոզիչ կերպով հերքվում են ադրբեջանակ Հակարակորդի տեղեկատվական խայցերին անդրամաբանական հորինված ու չպաստարկված հրապարակումներին անդրադարձել է գևոր կալթունյանը։ Ողջույն, կար անգլիացի ագանավոր պետական կաղաքական մի գործիչ, որի մտքերը շատ Նա անգլիական պահպանողական կուսակցության ամինա երևորի դեմքերից մեկներ երկու անգամ մեծ բրիտանիայի վարճապետ տեղել մի խոսքով աշխար տեսած իմաստուն մարդ էր։ Դիզրայելի թեվավոր խոսքերից մեկը վերաբերումեր � Չնայց տղերքի դեպքում կարոշճան մեկենա ասված նակնայտորին ու խիստ ուրջացված է, կանի որ լավագույն դեպքում այն ընտամենը կարոշճա սայլ է, հին վաղուց արդեն բարոյապես հոգնած և առանս չորս անիվներից մեկ երկուսի բայց որպես կանում ու էլի լավագույն դեպքում, այդ ամենը վերացվում է մանկական կրիվ կրիվի, երբ առաշին եացքից ատրճանակը կա, բայց խաղալիք է։ Ահա այս տրամաբանությամբ այս շապատ հարևան երկի կարոշճաս սայլը ձրկի էտ նաև զորտալով կանակին մի անգամից երկու սարցապած դու լուր տարացեց։ Հառաջին այն մասին, որ հայկական ստորաբաժան Բայց բանից տեղյակ մարդիկ մի կիչ ուշադիր նայեցին իպր հայկական կրակից վիրավորված երեխայի վերքերը ու հասկացան, որ կարոշճասայլը հերտական անգամ պնդի է աշխատել։ Հակարոքորդի ամար նույնիսկ համապատասխան � Երկրորդ սուտը մեկ շապատվա ընթասքում, կարոշճա սայլը սեպական երկրի սեպական ժողովրդի տեստոստերոնի խթանման ազնի մղումներով երևին, կանխեց հայկական դիվերսյոն խմբի ներտապանցումը իրենց տ Ըգոստոսի 8-ին ռազմաճակատի խոջովենդ վիզուլի հատվացում, հերթական սադրանքի իրականացպան նպատակով, Հայաստանի զինված ուժրի հետախուզը դիվերսյոն խումբը հերթական անգամ հարցակում է նխածերնել ադրբեջանական Ելի, եթե բանից անտեղիակ ես ու կարդում է սաղորդագրությունը վար տպավորությունները երի աշխավորված են, բայց սելվորները այս պարագայում նույնպես սխալ թույլ տվեցին, շատ կոպի սխալ, բրնեցին ինչ որ Բայց ես մի կիշ լավ չեմ պատկերասնում այն դիվերսանտների հոգևիճակը, որոնք թշնամու տարածք են ուզում մտնել։ Եվ դա բնականաբար պետք է անեն առոնց աչկին կնելու, թակնվելով, կողարգվելով, մի խոսքով Եվ տպավորություն այնպիսին է, որ դավոշտ է դիվերսանտներ են, այլ ասենք շուշանիք պանսյոնատի բնակիշներ, որոնք երեկոյան դուրս են եկել թարմ մանուշակներ, շուշաններ ու բնականաբար վարդեր հավակելու, ձրկ ետ էլ մակուր ոտ շնչելու 
Միխոսքով մի տեսակ սխալ դիվերսանտներ էին, առանց էմոցիայի ու էքսպրեսիայի, բայց քանի որ Բենջամին Դիզրայելին իսկապես տաղանդավոր գործիչ էր եւ իմ աստուն մտքեր էր արտահայտում, ընդունենք որ դա հարևան երկրի Քարոչաս Սայլի վիճակագրության շարունակություններ։ Կեղծիքի վիճակագրության։ Այս դեպքում նույնպես ամեն ինչ օրինա չափի։ Հին Սայլը ուզես թե չուզես ճռալու է։ Առողջ եղեք։ Մենք շարունակում ենք հատուկ ռեպորտաժների շարքը նվիրված սահմանամերձ բնակավայրերին գյուղերի, որոնց օբյեկտիվորեն սահմանապահ են կոչում։ Տարեց տարի ավելանում է պայմանագրային զինծառայողների քանակը, մարդկանց, որոնք ապրում են այդ գյուղում, ամսվա մի կեսը հող մշակում, անասուն պահում, իսկ մյուս կեսը դիրքերում զենքը ձեռքին պաշտպանելով սահմանն ու հարազատ ընտանիքը։ Խորհրդային տարիներին արձվաշերն ադրբեջանի տարածքում գտնվող հայկական գյուղեր շրջապատված 20 ադրբեջանական գյուղերով, որը հայաթափվեց հակամարտության տարիներին եւ այսօր 2 10-ամյակից ավելի բռնազավցված է ադրբեջանի կողմից։ 1992-ի օգոստոսի 4-ից երեք օր շարունակ արձվաշենի պաշտպանության համար կրվող վանաձորի 016 մոտոհրացքային գնդի զինվորները ապահովելով խաղաղ բնակչության դուրս բերումը արթենիսկ օղակի մեջ էին հայտնվել։ Օգոստոսի 7-ն էր 016-ի 12 զինվորները մնացին փակված օղակում։ Կատաղին մարտը տարբեր զինատեսակ ներով զինված թշնամու դեմ տևել էր մոտ 4 ժամ իսկ հետո նրանց դիերը հայկական կողմի հանձնելիս ադրբեջանցի գնդապետ նասել էր մինչև վերջին փամփուշտն արիաբար կրվեցին նրանք ձեր ազգի պարծանքն են այսօր արդեն երբ եմ նի հարուստ գյուղի փոխարեն ամայի տարածություն է ադրբեջանի ծրագրված քաղաքականության համաձայն նախկին հայկական տարածքներում հիմնովին վերածվում են պատմամշակութային կոթողներն ու շինությունները որոնք կարող են վկայել հայերի երբև է այդ տարածքների հետ ունեցած էթնիկ կապերի մասին արծվաշենը եւս բացառություն չեղավ Ադրբեջանի կողմից գյուղի զավթումից հետո արծվաշենցիներից շատերը բնակություն հաստատեցին սահմանամերձ վահան գյուղում, իրենց գոյությամբ իսկ վահան դառնալով հակառակորդի հետագա հնարավոր ոտնձկությունների դեմ։ Գեղարկունիքի մարզի այս գյուղն իր բնակիչներով 28 կմ ձկվող հայ-ադրբեջանական սահմանի երկարությամբ իսկական վահան է մեր ու հակառակորդի միջև։ Պատահական չէ, որ գյուղի բնակիչները հպարտանում են, իրենց գյուղը հանրապետության հյուսիսարևելյան վահանն է, գլխավոր սահմանապահը։ Մենք ապրիլով սահմանամերձ գյուղում չենք վախենում եւ ոչ մեկը գյուղում տեղաշարժ չկա որ որևէ մեկ արտա գաղթի փախ չի ընդհակառակը մենք ոդքներս ամուր դրաս մեր հողին ամուր կանգնացենք մեր հողին եւ եւ թե կին եւ թե տղամարդ բոլորս պաշտպանում ենք մեր երկիրը անցնում ենք մեր խաղաղ պայմանների մեր գործերին դաշտային աշխատանքներին եւ ոչ մեկս մտադիր չենք թողնել գյուղը մեր երեխաների մեր թորնիկների հետ բոլորով միասին պահպանում ենք մեր հայաստանի հյուսիս արևելյան դարպասկայլի ասել անոնք ո գնդապե Վաշտը իրականացնում է պետական սահմանի եւ օթային տարածքների պաշտպանություն։ Հակառակորդ կողմից հրադադար ռեժիմի խախտման դեպքեր չեն ապրանքվել։ Այսօր վահանում ապրող արծվաշենցիներից շատերն էլ պայմանագրային զինծառայողներ են։ Ասում են, մարդը, որը հայրենիք է կորցրել, հայրենիքի պաշտպանության կարևորությունն առավել է գիտակցում։ Արարատ Ավալյանը դպրոցական է եղել, երբ սկսվել է արծվաշենից հայերի տեղահանությունը։ Եկել հաստատվել են սահմանամերծ այս բնակավայրում ժամկետային ծառայությունից հետո մնացել է բանակում ու արդեն 16 տարի համազգեստ է կրում։ Ամեն առավոտ հելնում նայում գյուղի իսկ գյուղիս լճին չնայած մեր թաղամասը չի երևում բայց հենց հելնում մտնում ու վերցես միատ մայում են գյուղը բայց չեմ կարա բացատրում այդ զգացողությունները մեր գյուղում ու վերելա գիտի իշ գյուղեր իշ գյուղ կորցրին դե մի հետ էր մեր գյուղը կորցրին բայց բոլորս գիտեն որ ինչ էր արինք ինչ ռայոններ գրավենք Բաչի Քովանիսյանը հենակետի ավակն է արդեն 20 տարի մարտական հրթապահություն է իրականացնում։ Ծնվելու մեծացել է արմավիրի մարզում, բայց դերման ու քասակից ծնողները սովորեցրել են, հայրենիքի դարպասները սահմանին են։ Ուզում է ստշնամու առաջ փակ պահել տանը դուրը, պիտի սոր ու գիշեր պահպանես այն։ Մատաղիս Օմար Աղդամ, ներկայիս կանգարը Վահանն է։ Ես սորվա մեր բանակը շատ է զոր բանակը։ Է վախ դուրի շեր։ Չունենք այդ պայմանները։ Մի քիչ դժվար էր, բայց դե հաղթեցինք պատերազմը։ Այսօր ուժեղ բանակ ունենք, ամեն ինչ ունենք։ Զենք զինամը թերք, կարող ենք հակառակորդի դեմ պայքարել մեր ուզած ձևի։ Գյուղի պայմանագրային գումարտակի հրամանատար Պետրոս Ապրեսյանն էլ շարժման տարիներին ուսանող էր նոր գեղի համայնքում։ Ցույցերն ու միտինգները հուշում էին, որ գործն այդքանով չի ավարտվելու։ Մոտալուտ պատերազմը կանխազգալով գյուղի տղաներով վերադարձան վահան ու ներգրավվեցին արդեն իսկ ձևավորված ինքնապաշտպանական ջոկատի կազմում։ Նրան միացան նաև երկու եղբայրները։ Գյուղ մեխանիզացիայի տեխնիկումի ուսանողն ուսումն ավարտելուց հետո երազում էր հարազատ գյուղում տնտեսության ու արդյունաբերության զարգացման գործին լցվել, բայց պատերազմն ամեն բան փոխեց։ Զինվորական դարձավ ու ողջ կյանքով 
կապվեց ազգային բանակին։ Հետագայում սպայական կրթություն ստացավ, իսկ այսօր արդեն յուղի պաշտպանության հրամանատարությունը նրան է վստահված։ Զորացրվել են արդեն ժամկետային զինծարարության անցած զինվորները զորացրում ծետոնը միջապես կալես են մոտիկանում մնամանանդ սամանամերս գյուղերինը։ Կոնքրետ վահան գյուղից, ճամբարակից, վահան գյուղից, կալես են եվ անսկում ծարայության, կանի որ ամեն ինչ սկսում է հերենիքի պահպանությունը սկսում է սահմանից, իրանք էլ տեղի բնակիշները հենց անմջապս անսկում են խաղողությունը անդորը պահելու համոր։ Իչնում ենք մարտական հենակետերից գյուղամիչում ամենք դիրենց արորյա բանու գործին են։ Երի տասարդները դարշտերում խոտունձի աշխատանքներ են կատարում գյուղի տարեցներն էլ անցած բանը ես ուղեք ալկարևոր, ուղեք ալում, զաստավում, միրավորկա եկ շուպ սեղա պոխիցիք, տասնութ տարիկան զին, որ երեխան շիր կային ասում, բարեմ ես պայտել է, ժգուտ եմ դրել, առաջինոսնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Արշակին էլ դաշտում աշխատող տղաների մեջ ենք անդիպում, մի քանի որ առաջ է զորացրվել։ Սկսել ենք մենք խոտունձ աշխատանքը, այդ աշխատանք վերջասնելուս հետո պադրաստում եմ ասնել պայմանագրային ծարայության, սիրով կշարունակ եմ ծարայլ հայրինիքիս։ Եուղի կարգն է ասես այսպես, յուրական չուր տղա պարտավոր է դիրքում կանգնելու անձամ պաշպանել իրնտանիք բոլոր լուսաբացները խաղաղ են բացվելու, կանի դեր հայրիկը, հորեղ բայրը, կերին, ամուր կանգնած են սահմանին։ Նա էրա համբարցումյան, արդուր ղարիբյան, զինուշ։ Չողորդի կողմից ինձ վստավաց, բետական սահմանի մարտական դիկը, Հարտավորվում եմ ծրպորեն կրել, այն է նիքի պաշպանի հավերջական կոչումը, մինել զգոն եվ խիզա, պատվով կատարել որդյական մարդկը, այն է նիքիս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, Հնողներիս, զինակից ընկերներիս, ժամահատարներիս ձերը, հարկան կրուպատի վաստակեն ու համար, հասցորնությամ, հզոր ավատքով, միշտ պատրաստ է մարդի, անոնիմ, Եվ համային Հայաստանի ապագայի, երդում են։ Ամարը լավագույն ժամանակը հատվացն է ռազմամարձական ճամբանների համար, բացիզ ու ճամանց հարցունավետ կազմակերպելուց, այդպիսի հավակները նաև հրաշալի հնարավորություն են ամենա տարբեր խնդիրներ կնարկելու առում Պաշտպանության նախարար վիգեն Սարգսյան նորեր առաջ մասնակցել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ազգային պոլիտեխնիկական համարսանի նախածերնության պանցկացված հավակին, խոսել ազգ բանակ Հայացակարգի � 7-որ շառունակ և երկոր տայն անդ մեջ, Հայաստանի և արցախի ուսանողները իրենց ամարայն հանգիս տանսկասնում են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական ամասարանի ճամբարում։ 
Արցախյան եւ Քարոլյա պատերազմի հերոսների անունները կրող խմբերի անդամները իրենց ուժերն են փորձում սպորտային տարատեսակ մրցումներում։ Միաստության ուժը 2017 ժամվարի գխարունապատակը սակայն երիտասարդների շրջանում հավաքական ուժի ամրապնդումն է։ Որոշ տարբեր գաղափարների ենք, բայց մի գաղափար կա, որը մեզ միավորում է դամիաստության գաղափարն է։ Այստեղ մենք հասկանում ենք կարևորություն այդ գաղափարի ավելի եւ ավելի։ Եվ ինչու չեն նաեւ լավ ժամանակ ենք հասկացնում, նոր ուժեն ենք հավաքում էր ուսումնական նոր ուսումնական տարի սկսելու համար։ Ազգ բանակ տեսլականի շուրջ ծավալված ամենօրյա կներկումները երիտասարդների շրջանում առաջացրել էին բազմաթիվ հարցեր։ Դրանց պատասխանները ստանալու ակնկալիքով ակնկալիքով հավաքի մասնակիցները դիմել էին պաշտպանության նախարարին հանդիպելու խնդրանքով։ Վիգեն Սարգսյանը սիրով համաձայնել էր եւ օգոստոս 5-ին եկել ճամբար երիտասարդների հանդիպման։ Ողջունելով հավաքի մասնակիցներին նախարար Սարգսյանը օրդորեց հարց ու պատասխանի ընթացքում լինել անկաշտանդ, կարևորից հավաքի հենքը կազմող միասնության գաղափարը։ Չկա Արցախի Հանրապետության անվտանգություն եւ դրան անջատ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգություն։ Չկա Արցախի սահման եւ Հայաստանի սահման։ Չկա այնտեղ գտնվող դիրք եւ Հայաստանի հատվածում գտնվող դիրք։ Դրանք բոլորը մի անվտանգության համակարգ են եւ եթե որևէ միտեղ մենք ունենանք խնդիր, մենք ունենալու ենք խնդիր ամեն օր։ Վիգեն Սարգսյանը ամառոտ անդրադարձավ ազգ բանակ գաղափարախոսության հիմնադրույթներին, նշելով որ պաշտոնավարման 10%-ին իր համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը եղել է զինց արայուների նկատմամբ համաժողովական սերը գիտակցված հարգանքի վերացելը։ Ես կարծում եմ ազգ բանակի գլխավոր խնդիրը դա է, որ մենք մեր բանակը ոչ թե սիրենք, որովհետև այնտեղ մեր զավակներն են ծառայում, այլ հարգենք, որովհետև այնտեղ մեր պաշտպաններն են։ Եվ դա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև եթե դու շարունակում ես զինվորին եւ սպային վերաբերես որպես զավակ, դու կորցնում ես ամենակարևորի գիտակցումը, որ ոչ թե դու ես իր համար որևէ բան անում, այլ ինքն է ամեն վարկյան, ամեն ինչ տնում վտանգի առջև, որովհետեւի պետությունը, պետականությունը ժողովրդը կարողանան իրենց խնդիրները լուծել։ Շեշտելով որ հայնասիություն չի սահմանափակվում ժամկետային զինծարայության երկու տարիներով, Վիգեն Սարգսյանը օրդորեց հերոսությունը չհավասարեցնել զողողության հետ, նշելով որ այն նախև առաջ հայրենիքը շնաստնելու եւ հազորացնելու ձգտումն է։ Դա այն բանա երբ քաղաքացին անհատ ասկամ է որ կան շահեր, որ իր անհատական շահերից շատ ավելի վեր են։ Այդ գիտակցման փոփոխության բանն է, որ անհատին մտեցնում է հայրենիքը ոչ թե սիրելու, այլ հայրենիքը առանցք դարձնելու ընտրությանը, որը եւ տարբերում է հերոսին, որով է մեկ այլ քաղաքացուց։ Մարսես Իվանյան, Արտուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Եվ շափաթվա ամենա լուսավոր իրադարձությունը ծնվեց ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված Ազատ Սիմոնյանի եղբայրը։ Ծնողները երեխայի համար Արթուր Անունն են ընտրել, փոքրիկն արդեն տանն է, վերադարձնելով ժպիտն ու փորձելով լրացնել այն բացը, որն առաջացել էր եղբոր զոհվելուց հետո։ Զինուժի նկարանը խումբը ներկա է եղել փոքրիկի դուրս գրմանն ու նրանց տուն ուղեկցել կոտակի մարծ գյուղ կամարիս։ Մարամասները նայրա համբարձումյանի ռեպորտաժում։ Քուչիկներ, ծաղիկներ, ժպիտներ օգոստոսի 10-ին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ծննդատանվակում տոնական տրամադրություն էր։ Այստեղ Սիմոնյանների ընտանիքի անդամները, հարազատները ապրիլյան քարորյայում զոհված տղաների ծնողները եկել էին դիմավորելու եւ տուն ուղեկցելու Ազատ Սիմոնյանի նորածին եղբորը Փոքրիկ Արթուրին։ Եվ ես մի քանի լոպե եւ ծննդատան մուտքի մոտ ժպիտը դեմքին տիկին վեհանուշն է։ Գրկախառնություններ եւ երջանկության արցունքներ։ Զինվորի մայրը մեկ անգամ եւս մայրանալու որոշում է կայացրել այն համոզմամբ, որ թշնամուն նաեւ հայ ողի վրա ամեն նոր երեխայի ծննդով պիտի ապացուցենք, որ ուժեղ ենք եւ որ ոչինչ մեզ չի կարող կոտրել։ Արդեն կոտայքի մարզի կամարիս Գյուղի Սիմոնյանների տանը ծանոթանում են ընտանիքի պատմությանը։ Ազատ ընտանիքի միջնեկ զավակն էր եւս երկու քույր ունի։ 19-ամյա Ազատ Սիմոնյանը Արցախը ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի հարցակման առաջին օրից անհայտ կորած եւ ավելի ուշ զոհվածների մարմինների փոխանակման ժամանակ հայական կողմին հանձնված 18 զոհերից մեկն էր։ Ոչ լավ մամ, մենք չգիտենք որինքը դիրքերակ են։ Ներքևում եմ ասում էր, ասում եմ ամեն քան լավ հանգիս, ամեն ինչ լավ Ասում եմ ազաբավ ոտեղ մոտես է Թուրքերին ասում եմ 40 կմ հեռու են մեզ անց այն ինչ ազաս 50 մ են կողմ այլ է դիրք պահել ցավը մեծ է բայց պարտ են որ իրենց որդին հայրենիքի պաշտպանության համար է զոհվել Տիկին վեհանուշը խոստովանում է որդին զոհվել է որ փոքրիկ արթուրի նման շատ ու շատ արթուրներ ծնվեն հայ ընտանիքներում որ մեր մանուկները խաղաղ ապրեն վստահ է Արթուրը եղբոր սխրանքի օրինակով կմեծանա ու մեր երկրի արժանավոր քաղաքացին կլինի Նայրա Համբարցումյան Անդրանի Կարթենյան Զինուշ
Այսքանը հետևեք բանակային իրադարձություններին մեր ամեն շապատյա թողարկումների ու նաև արցանց պաշտոնական կայքի սոցանցերի և մեր յութուբյան էջի միջոցով։ Ընդվորում մասնակցեք նաև զինուժին նոր ու հետ